。本节目由零糖零卡灵芝无糖也甜的 K One 生气波波苏打气泡水独家冠名播出。本节目由迎头而上，为梦搏出强大的权力梦想官芬必得赞助播出。我鼻子比较高，我首先怕鼻子被打断。<笑>我这种鼻梁修复起来还挺麻烦的。啊啊你喜欢照镜子，你觉得你穿这个鞋子跟你的衣服更搭？我觉得挺可笑的。我戴了大全套，我一动四动慢，还扣一分，我全是劣势。不是很能接受。首先有请烧饼、陈饼、盛宇、黄旭、肖顺阳，一起拍过戏。哇，牵手成功了！我我只是想说。就感觉好像突然有个礼物给你了，就是很感动。怎么了？我选你不知足是吧？现在能改票吗？为什么那么多悲剧，都是因为男人不懂得拒绝？周全，吴陈明，姚山一方的后手之权。也上头了，陈明也上头了。他们怎么突然变成这样了？是不是？王旭的后手权命中圣宇。剩余的前手拼都全命中，王旭的劲儿太大了。让我们宣布比赛结果。本节目由零糖零卡灵芝无糖也甜的 K 六 One 生气波波苏打气泡水独家冠名播出。本节目由好货之工特便宜，优惠直接特实在的淘特 APP 特别支持播出。我是第一次来，是吧？我的人生过去几十年的主题词就是温文尔雅。我去年当时给自己找了一个字，就是要用破。拳击我觉得是特别好的一个爆破点，因为我不擅长。拳打长一点，打。烧饼的体重量是很大的，他的移动，然后他的每一下对体能的消耗是比我更大的。我就想学呀、啊，闪躲那个技术。相声演员这个职业，每天遛鸟、揉核桃，是吧？他确实是比较传统。我们很少去从事博弈的这种运动，我个人就是几乎没有。这回选择拳击呢，对我本身来说也是一个比较大的突破。哦，人家可以顶啊，对啊，组合拳出来了。我觉得拳击更适合我现在，嗯。我拳重，就是我的优势。敏捷吧，我相信移动起来可能节奏和速度会稍微快一点。我觉得我还怎么也能进战队吧。来了，也没有处的，上场了就没有别的，就是干。明哥，嗯，我先来找的你，肯定找你。那徐路队呢？他不重要，我跟他不认识，刚认识的，他还管我要票。要<笑>不，主要是我觉得我们就是有共同的欢乐的点。我说的梗你能懂，你说的梗我能接。那咱们还打拳干嘛呢？<笑>不是，就是快乐也很重要。对，最重要是快乐。对，我选你。真的吗？那说好了。就就定定定了吧。摄像头都记录着呢。对，拉钩。拉。<笑>对不起。拉拉拉。握拳，好吧。嗯，大拇指盖上，没毛病，盖盖一张，很很努力的盖上。谢谢谢谢炳哥那么讲义气，好、啊，放心吧。假设问题，我们三个都选你，你会选谁？选你啊！哇，你跟所有人都这样说？我什么跟谁所有人都这么说来着？你串供来着？我要看回放。你信我信他们，给他看。选你。谢谢炳哥那么讲义气、啊。我心碎一地，觉得男人是如此的不靠谱。为什么那么多悲剧，都是因为男人不懂得拒绝？下面我们进行赛前称重，一十九点二五，八十八点六五，哦，体重差了九公斤多一点，啊，根据我们的规则，嗯，如果说体重差超过五公斤，对。其中较重的一方，嗯，换更大的拳套，嗯嗯，你换十八盎司，然后陈明你带十六盎司，可是超过了五公斤，我们这块十公斤了，得两倍了，对对对，怎么弄啊？王林老师是你们这场比赛的天才老师，来，我们共同协商一下，来，差多少？差了九公斤，我们把第二个
比赛规则跟你们说一下，就是我们在比赛过程当中，咱们不是三回合吗？嗯，超重的那一方，第一回合就从九分开始打起。嗯，就就这一个方案了，是吧？这个那我也可以带十六的全套了吗？这是还是不行不行，心里啊，不是很能接受。就是那这个有点对我来说有点不公平了。我可以说带一个大全套，然后现在还减一分，对我来说这个就不公平。所以，我作为导演组，我现在是觉得说您的这个想法我能理解，但是现在八公斤的问题是在于说你们俩差距会太过大，那您可能不知道八公斤在他身上的优势有多大。那劣势您怎么也不说呢？我带了大全套，我移动速度慢，还扣一分，我全是劣势。我们商量一下哈，你们先缓一缓。我我我我们商量哈，我们有点解决一下自己的问题，好吧？能能接受是什么？能接受你吧？我可以下一分，但是全套十六。下一分，我只能选择一项来来认为。对，我不能说是我又这样，我又那样。导演组就跟那个裁判团队商榷，然后说那意思就是，降到这个体重之后带十八盎司全套。那确实，咱们得尊重人裁判组吧？我觉得。是不是毕竟保持着一个尊敬对手、尊敬裁判的一个一个方针嘛？韩雪，挑个一二十分钟的，我肯定挑久点，主要是挑什么？咱虽然不是专业，但是也为了这个专业的一个比赛，我们去啊，付出我们所能啊，尽我们的一些意志力，然后让这场比赛能圆满的成功。我觉得我是。嗯，挺开心的。就是虽然说是身体就就很累，然后但是我觉得从整体的这个呃心路历程上，我觉得在我拳击路上是可以画上特别圆满的一个句号。不管这场比赛输赢都对我不重要了。还用再再稍微再唠唠汗吗？已经可以了吗？唠虚了，全部都。哎呦，辛苦辛苦。小乐，来吧，嗯，现在上场了。对方教练来了，来了，来了，就上场好吗？对，看体重，你们看一下啊，已经这样子好了，可以吧？八十六点二，八十六点，可以。OK， 可以了啊！尽我所能降到了裁判要求的体重之下，我觉得我已经付出了我比较大的努力。的比赛仍然在继续。本节目由无糖也甜的开利外生气波波苏达气泡水独家冠名播出。本节目由迎头而上为梦播出，强大的全力梦想官芬必得赞助播出。首先有请全能钢铁奶爸烧饼。有请健身和呼唤爱两不误的 B B King 陈明让你感受到来自东北人民的热情。舞台上火花四溅，火焰温度太高，容易让烧饼变黑，俗称糊了。啊，糊了！欢迎两位走上拳台。今天给大家介绍一个突发情况，刚刚发生的，在刚刚称重的时候，呃，烧饼超重了，烧饼选择了在两个小时的时间内
疯狂进行运动，于是烧饼成功的在两个小时内减重四斤。这确实很厉害。其实说实话，我也没想到这个陈斌老师没涨上去，我也没降下来这个原因。咱就减呗，就减下来了，这也不是什么大事儿啊。烧饼呢是用特轻松的方式来说这个事儿，但是各位要知道，在马上要上全台打比赛的时候，然后脱水、大量的出汗，其实对体能还是有影响的，就是拼劲儿和敬业。你对自己只有苛刻了，这个尊重才能到位。所以，真的第一次的掌声要给烧饼，其他话都不要说，互换礼物，准备开战，来。来，烧饼，先说，别看盒子小，但我们这个礼物呢，占一个样数多。嗯啊，给您呢，是一个棉签儿，啊，只能用这个礼物来聊表谢意。好，这是什么什么？这一个火钳子啊，不叫火钳，这个叫烧饼夹儿。这个怎么说呢？拿捏的死死的，哎，我喜欢这个礼物。烧饼，用这个礼物，在炭火上慢慢的烘烤。哎，等着。好嘞，请双方互赠礼物，两位加油。谢谢谢谢谢谢。我们三位经理人，这个时候是不是？很难选了，没有，应该是这么说。从利路修的那个场外讯息是他体力这么差，结果他表现这么好之后呢，我们已经完全不信任节目组的场外信息，现在我们都不知道要怎么样投票了。所以这样，信你们自己的直觉，可以直接一次性给出信心值分配。接下来，陈明对战烧饼。有请双方回到休息室，进行最后的赛前热身准备，迎接即将到来的决斗。让我们拭目以待。首先，我们要欢迎的是蓝脚拳手。烧饼，烧饼，拥有相声界的健身天才之称，强壮有力的臂膀是相声界当之无愧的大力水手。这样的烧饼，既可以善用口齿弹舌之力，又可以在拳台上打出精彩，令对手拳服不起。掌声送给烧饼。哎，太尴尬了，一下。让我们欢迎红脚拳手陈明。陈明，他是思维搏击场的 BB King， 他对拳击的热爱，让他克服每一次艰难的训练，风雨无阻，挑战自我，嘴强王者的他，拳头也依然强劲。文武双全，就是陈明老师。两位拳手现在还要做一些赛前的准备，我们来为大家介绍一下我们专业的团队。奥运会中国官方拳击解说王彦博老师，欢迎彦博。赛事监督郭聪，计时员飞鹤，编裁李峰，编裁王慧玉。编裁李文颖，医疗监督赵新宇，青岛市医疗专业急救团队，本场比赛的台裁王林。
对战即将开始，让我们拭目以待。好了，观众朋友们，这里是全力以赴的我们这场比赛，两位选手是说天下无敌，打谁更有力的一场比赛了。由于体重的差异呢，导致烧饼体重比陈明要大不少，所以换上了十八盎司的手套，这也是在拳击擂台上最大盎司的存在。在场上啊，不要击打后脑，嗯，不要击打腰部以下，听我口令，保护好自己啊！来，握手。比赛现在开始，这场比赛开始，双臂前手四拳开始。我的这么好，反而是陈明把重心降得很低，躲开了双臂的重拳，后手打到再一拳，再一拳。对于陈明来讲，中了对手两拳，心里边也有一定的准备。击打腰部以上。这种级别的吗？他们怎么突然变成这样了？我们看到陈明虽然是重量级的选手，但是非常灵活。好，当时陈明是把自己的重心压力降低以后，是躲开了烧饼的直拳和摆拳。烧饼的前后手打法比较明晰，后手拳命中。陈明刚才的一记后手拳击中了烧饼。陈明手上的动作比较多，这也就意味着他在比赛中的试探变得漂亮。走，陈明殿下，我们看陈明前手刺拳一个续眼，后手直拳，烧饼的注意力还放在陈明的前手上。走，被陈明一次重拳击中，烧饼上头了，冲过来了，哇！饼哥，饼哥，哇，疯了，疯了，疯了！烧饼冲过去，趁着陈明背身的时候还在击打，这个在我们的拳击比赛上是绝对禁止的。听口令。裁判警告啊，烧饼要听口令。但是这个犯规动作的起始原因是由于陈明的主动背身，烧饼上头了。刚才的动作也是由于烧饼被重击之后，整个的情绪失去了控制，前冲的过程中击打陈明。稳一点，稳一点。好，刚才的动作呢，也是证明了烧饼的斗志依然还在。两位选手还是在一个对峙的状态下。哦，后手，非常重。哇，这个重量级的选手的力量非常可怕。我们看，勾拳，哇哇！双方的命中数其实差不多，但是烧饼的重拳明显可以看出效果。在赛前呢，包括我们的主持人，还有经纪人团队，都是进行了预判，说烧饼由于赛前的降重导致了体能的下降。但是，这里有一点要相信运动习惯，烧饼是一个习惯了重竞技对抗的选手，在他的训练量里面，大量的撸铁以及无氧的训练，其实帮助了他绝对力量的提升。烧饼把两个手护起来，非常标准的站架。在里面，我们没有看到烧饼由于体能的下降导致的衰减，而且在第一回合，我们看双方的有效打击数是差不多的，但是烧饼的重击明显是超越了陈明老师。而且在第一回合的比赛里面，陈明利用比较低位的摇闪躲开了烧饼大量的进攻。双方的命中数其实差不多，第一回合最重要的对于裁判来讲，判定的是积极性。今天的比赛也太精彩了吧！今天跟昨天差不多，每一场嫂子眼都这儿都，不乱吧？从来不乱。哎、你怎么这么多废话呀、啊？你好好好好休息，闭嘴，就是跟他们不一样。手再近一点，好好
就这样，就这样打下去，前手，但但上下，他这样摆拳过来的时候，往往后退一步再来，一直盯一直盯着前手，知道吧？前手是很重要的，但但上下不让他休息 ，OK。我就想问你们，他打你上，你们感觉全中吗？对呀、啊，所以说打你，你需要你感觉需要往后退太多吗？全不中就是顶着抱着，不一点不中那个，你不中就往前打就完了，手抱好了往前直接边抱边走边出拳啊！张明老师加油！张明加油！陈明加油！再说没问题吧，没问题啊，打打的没问题，只要手拿高就行，手拿高往后的一二，哎，对对对。比赛第二回合开始。陈明，陈明，陈明。好，那么在拳击的比赛里面，重量级是展示一个拳击组织最高水平的天花板。两位选手都是重量级，也就是展示了在全力以赴的我们中的最强战力后手直拳。陈明很聪明，利用头部的摇闪和脚下的移动躲开了烧饼的重拳。哇、哦！烧饼并没有选择大量的移动，而是选择了后手的抡摆，但是被陈明夺取了自己的拳路。漂亮！我们看烧饼的后手摆拳，由于对手的后手拳的干扰，左右打拳，轮摆已经非常的明确了。下注以后的基辅，烧饼好猛啊！这里，烧饼的右手摆拳之后，他想把陈明控制住，毕竟对于脚步更加快的对手来讲，烧饼选择了左手箍住对方的头盔后颈，右手的轮摆。这个动作在拳击中是非规范动作，抓人打，啊！好了，比赛继续。那么烧饼现在也是把手完全的护了起来，整个的正身位面对对手。陈明还是要选择自己的多移动，毕竟在绝对的力量上还是有差距的。后手摆拳，哇！好像一个营运石，直接就敲到他们。后手摆拳。哇，这场比赛的重击，简直是抵上我们前面很多场比赛的总和。烧饼的抡摆的幅度是比较大了。哦，陈明，摇闪以后的后手直拳。怎么样？看着我，说实话。调整呼吸，调整呼吸，调整呼吸，调整呼吸。也上头了，陈明也上头了。加油！加油！加油！加油！你是最棒的！不要转，不要转啊！红鸟，好。陈明的脚步、脚下的移动更多。又被命中了一次摆拳，包十秒，还有十秒啊！还是做的很不错啊！左侧外胯部的摇闪，躲开烧饼的右手摆拳。嘿！哇！加油！不错不错不错，不错不错不错，稳够稳够稳够稳。烧饼的第二回合打法非常的明晰，就是用自己的重拳想要击中陈明，在第二回合也是有多次重击的实现。这是烧饼的一套连续的 dirty boxing， 这个动作在拳击的比赛里是会被警告，但不会被压点的动作。陈明从第二局中段的时候开始选择了左脚外胯部的摇闪，给了烧饼。不少的反击。当面对烧饼的时候，其实他是在迎着烧饼的拳风，躲到烧饼的怀里进行反击的。第三回合对于裁判来讲，不仅仅是一个回合的判定，也是整场比赛的判定。加油！加油！加油！把汗都是好好擦一擦，别眯着眼睛。你看，你挨了拳了，你就反应的慢。进去以后不要等
，前手直传，接上直接就后手就打，知道吗？如果你跟他的距离相成了以后，跟你说他就会反击你，他打相应快。对，他是比较快。对，你要知道这一点。所以说，你看你挨了拳了以后，你就有人忘了打他了。对，其实你要就要主动，挨了拳就就就立马打，最后一打。这样的话，你的优势就占一点，知道吧？挨了拳别别别跑太远啊。很好，很好，知道吧？往后退，一二，对。他要摆拳的时候，你往后退步，不要往前顶，前手拿高，前手拿高就行。一，再来，再来，打完就拿，再来，打完就拿起来，来喂，保证保证最后一个回合啊。打到这一轮，看不出谁体力好，谁的体力不好，他们两个。而且，你看到他俩都上头了，都打上头了。上头了，上头了。第二轮，明哥也有点上头了。就那么理智的人，我感觉我们就听天由命。好了，第三回合比赛开始。梁先生的第三回合对于体能都是一个巨大的问题，不管是赛前急速降重了四斤的烧饼，还是状态维持的不错的陈明，在第三回合都是一个运动爱好者的一个极限回合，而且两位选手在前面两个回合都没有出现独秒，所以比分上是一个非常玄妙的平衡环节。最后一回合啊，加油！对于在第一和第二回合打法非常灵动的陈明来讲，第三回合能不能把角度再移动起来？哇！哇！烧饼的右手切角度一拳打在陈明的耳根上。我们看烧饼的确体能受到了影响，拳法的腰的转动已经很少了。陈明选择了前后手的出击，多开一个右手摆拳，漂亮。走走走，分开！加油！烧饼在第最后的一个回合，要不要采取在第二回合出现的搂抱加打击的战术？前手刺拳，陈明在低位的进行着摇闪，在这种摇闪的动作中，可以躲开烧饼大部分的直拳和摆拳的出击。我们看，再次躲开了，陈明的前手刺拳。烧饼的手护得很好，这样的话，陈明大部分拳是无法打入的。但由于烧饼的体重和这个肌肉类型呢，比对方要重很多。漂亮！每一次的进攻，他的消耗都会比对方大，加上他带着比对方大两盎司的拳套，也会导致烧饼的体能会有下降。这各项的有可能影响体能下降的原因都出现在烧饼一方。右手摆拳，烧饼想抡过去，加油双方的组合已经变得很少了，对于陈明来讲，他慢慢的找机会，再跟烧饼进行对攻。烧饼很好，整个的基本功状态做得很好，把报价报得很紧，找机会漂亮。双方互相换拳，这是陈明把重心比较靠后导致的，他刚才被推倒。打拳打高一点，最后十秒，好。这是刚才的一种失重。很好，打得很好，打得很好。哇，我要窒息了。很精彩，但是我觉得比昨天打的，包括第一次录制的时候打的很多场，都要有章法很多，有意识。对。哦，后手非常重，烧饼的重拳明显可以看出效果。饼哥，饼哥，哇，疯了，疯了，疯了，好像一个。直接就敲了他了。哦，陈明，摇闪以后的后手直拳。哇！陈明从第二局中段的时候开始选择了左脚外胯部的摇闪，给了烧饼不少的反击。好精彩，看不够。就是他们在台上打得很激烈，我们在台下也是各种
真的心脏都要跳出来，就是那种感觉。哦。下面宣布比赛结果。心脏咚咚咚都要跳出来了。一号裁判，二十八比二十九。二号裁判，二十八比二十九。三号裁判，二十九比二十八。啊，反过来了！啊！比赛结果，蓝角选手争议性获胜。恭喜寿命朋友们，我来给你们介绍一些场外信息。我想问一下，你们俩怎么那么爱说话呀？没办法，就干这个。<笑>第一局完了之后，烧饼在这儿开始跟我们聊天，怎么样？是不是和他们不一样？能说话。<笑>第二局结束之后，陈明趴在这儿，和王彦博在这儿聊天，聊什么呢？<笑>做采访吗？采访。人一般到这时候都在那喘气呢，你们两个怎么那么多话呀？话太密了。我就是想听一下最专业的意见。嗯，他说你打得比对面好。哼。那怎么着？你能让人说什么呀？说明他客气。说明他客气。<笑>呃，陈明老师，我认为你付出的努力可能要高于其他人，原因是，呃，你的身份还是一个大学老师。你是个知识分子，你的出现让这个舞台上有了一股新的力量。他在告诉我们，大学老师照样可以在这样的一个舞台上给大家展示出来，除了三尺讲台之外的更有活力的教师形象。我觉得今天的两场非常精彩，但我想跟陈明老师说。我为什么这么感性？我我只是想说，冷静。陈明老师给了我很多能量，就在我状态很不好的时候，我就看了他很多的嗯辩论，我就觉得他给了我很多力量，所以，所以从这个比赛一开始，我就非常的相信他。而我觉得今天站在台上，他就是那个赢家。谢谢，谢谢你，就。他确实像我一个精神支柱，就是那段时间很难，但是我因为他的一些辩论，让我觉得其实人生也没有那么糟糕。他是给我力量的人，而他今天站在那个台子上，我应该是给他力量的那个人。训练的时候，经理人就会来探班我们。是是是，只有徐璐最坚定的过来跟我说说，他绝对看好我。嗯，我说你是这么久训练以来第一个跟这么跟我说的人，因为对面有这么长时间九年的运动经历。我说没有人会看好我，他说他就是相信，他相信你努力了那么久，你流那么多汗，就会有体现。他是最最坚定的支持我的人。每个人人生都有黑暗的时刻。他曾经黑暗的时候，可能我一段话帮助了他。我觉得我最没有信心的时候，是他过来一句话就激励了我。没有机会让我这样一个不厉害的人加入你的队伍，但你要好好争取烧饼，好不好？再次掌声送给陈明老师，谢谢陈明，谢谢你们，谢谢徐璐、子欣，谢谢孟晨，陈明老师加油，谢谢烧饼。上来联系，很棒。文明其精神，野蛮其体魄，在一些你完全不擅长的领域去去尝试
很多人是质疑的，是困惑的。我们是一样的，我们尊重这个拳台的规则，我们甚至去尊重疼痛，我们尊重每一拳对手给我们挥出的值得敬意的每一拳的拳头，我们用最大的力量向对手挥出拳头。场上我肯定全力以赴。我说我不一定能答应，但是我一定要对得起你，你对我的信任。我觉得应该是做到了。我们现在来看一下对陈明和烧饼的信心指数。只有沈梦辰把自己的三星全部给了烧饼，就是那两个人特别不看好你。昨天呀、啊，徐璐老师其实说一定选我，一定让我选。我可没说一定选你，我说老师你加油，你支持你。烧饼老师，是我说的，我一定选你、啊。我我没说不选你啊。你一直在嫌弃我。不是我不是嫌弃你，我以为啊，站在这个舞台上，如果。真的是赢了的那一刻，我觉得很很享受。说像昨天三位对着赵雷老师吹了半个小时的彩虹屁，就无限的夸赞，又摘星星又送月亮的，送草原送草原啊送草原，我的草原我的马，我想咋耍就咋耍，是吧？那个啊，人交不上朋友，猫还得交个朋友，对不对？一块撸猫的猫友是吧？然后一块儿的骑友，骑不了，骑摩托，哎哎，什么唱歌互相教，怎么到我这儿就彩虹？哎哎哎哎，怎么那么哎，怎么那么小气啊？我不想煽情，我就想听你们仨人夸我几句。烧饼，你就知足吧，有我选你都不错了，你没轮空。我觉得就应该赢了之后吧，应该挺抢手的个货呀，怎么？昨晚上你们不是这么跟我说的呀？抓紧抓紧抓紧，看着，刚才那场拳赛啊，打的真不重要了，我也想走，<笑>早上就输了，人家就只有沈梦辰选你，怎么了？等一下，等一下，烧饼怎么了？我选你不知足是吧？现在能改票吗、哦？你改吧，我想要，现在我也要，我也要。梦辰，我我我选你，好不好？好不好？我就想听你们夸我。来，沈梦辰，拿出战队的战袍，强行给烧饼披上。行，好嘞。哎，这<笑>怎么了？<笑>来来，都不要说了。烧饼给我们感觉就是每天乐乐呵呵的。就好像没有看到过他认认真真的样子，但是这一次他真的是被激发了，让我看到了最有魅力、最认真、最专注、最有男人味的烧饼。恭喜烧饼进入到下一轮，再次祝贺沈梦辰战队增加了重量级的一名选手。您现在正在收看的是全力以赴的我们拳赛，仍然在继续。我们想成为全力超人，教你的三招学会了吗？第一式还原之气，源头直供，特便宜。第二式大道无形，万分免单，天天领。第三式天下奸计，狂撒红包，十个亿。师傅，我这算是学会了吗？没差一点。点开淘客 APP 参与十月特省节，天天万分免单，狂撒十亿红包。这拳值了。本节目由好货职工特便宜、优惠直接特实在的淘特 APP 特别支持播出。哈喽，教练，你好，你好，你好，你好。收到节目的邀请的反应你是什么样的？我鼻子比较高，我首先怕鼻子被打断，<笑>然后我这种鼻梁修复起来还挺麻烦的，<笑>所以就会有这个，因为拳击感觉肯定会打脸呀、啊、什么之类的，对对对。嗯，我自己能来到这儿，能接这个项目，我觉得对我自己也是一个挑战吧。我在一个竞技的状态里面，在一个比赛的过程中，其实我是很较劲、很认真的，对，会咬牙的那种。我不是那种随便就玩一玩的。
我既然来参加了，我肯定会百分之百的投入去训练，完全的释放自己，去突破自己，就是冲着胜利去的。你能想象大傻通过练级拳击还是什么样的状态吗？我觉得他在训练过程中，大傻一定会耍帅。对，因为我们这场篮球的时候，他也是上场的时候各种庆祝动作很多。<笑>哎，那我你要不现在卡一下，我看一下，看一下现在的样子。对，拍一拍一条，我看一下。哎，我现在这么给，我想看一下这个镜头啊、哦。好，就是我希望你们后期不要做那么真实吧，就是稍微虚一点，那个滤镜对，就是。啊，别照镜子了，真的。你这个拍出来不好看、啊。你今天带那个全鞋没有？没有。为什么？啊，那个鞋感觉跟衣服不是很搭吧？穿那个鞋，我现在有点使不上力。实战都不穿拳击鞋，你还考虑那个服装干嘛呢？你们参加这个节目是不是得打好几次、啊？你是玩一下吗？本身玩一下，我觉得没肯定没一个人是想着玩一下的。但是我们这种属性的选手，在我看来更加输不起。那如果我们输了，他觉得哇，说唱歌手就这么被一个演员啊，一个讲相声的啊，一个脱口秀啊，一个就是那种门派或者派系里面的人打败了，就很尴尬。有没有人告诉你今天三点钟你们要上课啊，或者三点钟到这里啊？啊，有。我想跟你讲的就是，如果你不是想玩一下，你是想真的要走到最后拿冠军，嗯，我希望下次你上课不要迟到。好，今天练完之后，我会给你做一个训练计划。你是一个玩的态度啊，那我可能会让别的教练带你，因为我想带他的就是长沙人嘛，搞说唱的。我觉得这一块跟拳击的一些风格有点像。他不认真训练的话，在台上他可能就挨打，到时候丢脸的不仅是他，也是我。Box。看准一点打！干啥？他在台上的表现，有几次他把手放下来，然后转身，让我感觉如果要是没有围身的话，他肯定跑掉了。好，搂抱搂抱，贴上去。嗯。好，再这样裁判会判你 TQ 的啊！你输了。在比赛里面，你已经判 TQ 了，三个回合而已。我想让你拿出你的态度来，就像今天约定的，我们三点半，你又迟到了，又又到四点钟才来。你喜欢照镜子，你觉得你穿这个鞋子跟你的衣服更搭，给我这样的一个理由，在台上你划了几次？我觉得挺可笑的。你参加这个比赛没有走到最后，这个东西都可以接受，但是我觉得不可以接受的就是没有去全力以赴的付出，你失败了。我觉得这个挺可耻的。好。好，就是有点被打醒了的感觉吧。我发现这个比赛你必须全力以赴，你必须得努力训练，咬紧牙去。你想轻描淡写的去赢，有点有点不切实际。第一天晨练 ，Make you in the house。没想到他这么快，至少他自己主动跟我约早训这个事情，我觉得这是他的一个态度的转变吧。过百尊，更确定了，我是来拿金腰带的。这是一个拳击的节目，最终是你是要认真训练，把你的技能提高，赢下这个比赛。啊，三秒冲刺。在台上，意志力会强于技术，就是这么理解。被击倒了一次又一次，他又站起来。这也可以，哎，防御意识还挺强的啊。可以走，哎，如果他尽全力了，我相信他绝对不会是第一轮被被淘汰，因为他有天赋啊。对，你的多穿反击是很灵活的。对，其实上面不能输，就盯着。对，对，就盯着。
耶、yeah. ，怎么样？可以呀、啊。如果我选你，你会选我吗？我蛮想选你的，其实。为什么？因为我其实，在想几个导师里面，我觉得你是很幽默，在你队里应该很开心。因为我有时候有点那种闷，走神呀、啊，对，慢慢。嗯。你会选我吗？当然。但如果我们三个都选你，你会选谁呢？嗯，其实讲实话啊、嗯，我刚刚孟晨姐来的时候，我说我会首选她。我明白，但你也可以考虑一下我。好的。我会用我的真诚打动你。好，我先明天打印。对，打印。然后你们也看我场上表现，好吧？好。嗯。这、就是我的我的把别往前面。对，不往前，不太，不然我的手机会刚才卡了一下。缺点，进一步说话。然后您知道那个穆罕默德·阿里吗？那个拳，是一个拳王。嗯嗯，阿里我知道。对，就很像。嗯，他哪里像阿里？步伐。哦，步伐像阿里。轻盈啊，对。就有一句名言，就是像蝴蝶一样移动，像蜜蜂一样的刺，就形容那个拳王。那我觉得思雨有点像。移动起来，秀秀你们步伐，哥。你是来了这个节目才练的吗？对啊。那你为什么他还可以像跳舞一样？是的，因为我们上了四十多节课，一天四个小时。四十多节课。对啊。黄旭、盛宇优势劣势都很相似，我感觉外形也很相似，我真的没有办法做出判断。啊耶！我觉得黄旭很厉害，盛宇他反应很快。躲闪速度超快，他们这组真的很难选，是我们所有人最头疼的一组。让我们欢迎下一组选手，首先有请诺夫克星，盛宇。每天起很早，很少会感冒。跳得高就不怕跌倒，爬起来就练出绝招，自我感觉非常上道。摇摇头又晃脑，把你晃，把你晃，把你晃到地心引力都要忘掉。差距忘掉，皮肤忘掉，身上血素表示变成我的狂傲。赶紧走，别跳口，不能走，我的手，这个球，成为最佳进球，看准不要收费。有请火力重拳说唱教练王旭。Don't touch my rap game， 你吐不出象牙，全部小心力这教练给你们惩罚。Don't touch my rap game， 学哥的闪耀，现在不用会变全班锻炼，一个个长得像个泡面，一张你说暴富的照片。欢迎来到拳台。什么意思啊？这身打扮？诺夫克星吗？嗯，比如说我现在直，啊，地球人，姓名张韶刚，身高一七二点五，战斗力三十八。黄旭这怎么讲？因为我刚刚唱的那首歌叫《教官》，就是一套可能不是这么像教官的教官服，有点那种王子教官的感觉。哦，懂了。你俩其实，在竞争关系上并不陌生，对不对？子琪就是在你参加的节目的舞台上，他俩是竞争过。对，一个第二名，一个第三名。既然是第二名，第三名，你们先来那样一下呗。啊、freestyle， freestyle。试一下嘛，自由发挥一下，来。Yo。
You see, 主持人戴着一个眼镜，就好像今天我的拳套，他继续前行。这个节目你知道，叫全力以赴。我们是 rapper， 不是谁谁比谁酷。我的选手哥们都在下面，你知道，全力的游戏不会来个诈骗。有三个姑娘在我对面，拿个冠军把我诺言兑现。沈梦辰、邓紫棋还有徐璐，哎，全力以赴。各自回更议事，调整状态。等一下，盛宇、黄旭，全台见。OK OK。一会儿见。那么接下来就让我们一起来进入凯利万生气波波揭秘时刻。大家一定非常想知道两位拳手的优势和劣势。我们特地邀请了波波侦探为我们去打探了一番，跟着灵堂、灵卡、灵指的。波波侦探，让我们去一探究竟。江湖流传能一跳舞的盛宇，不管是在舞台还是拳击台，都仿佛一个行走的猛子。然而，再猛的硬汉也逃不过熬夜的危害。他总在夜里创作，夜里录歌，夜里出没。我最近的生活熬夜比较多，打球我觉得也气喘吁吁的，跑了两下就已经不太行了。面对熬夜虚火旺盛的盛宇，黄旭的劣势就更加让人感同身受了，居然还不止小饼干。据不完全统计，在减脂期间，黄旭还吃了烤肉、汉堡、奶茶。旭哥，你快看，其他拳手都练成这样了，身材完全不输专业拳击手呢。你这样吃下去，光长肥肉不长肌肉啊，这样可不行。三位经理人，在看完练习之后，又到了你们的时间，信心值分配开始。三位经理人信心值的投放是。子琪为什么全投给了黄旭？这两个人特别让我懵，就是我都无法判断他们俩是怎样。所以呢，刚刚我特别无能的做了一个心中的祈祷，我就说，我接下来如果第一个看到的数字是个单数，我就选黄旭；如果是个双数。我就选盛宇，然后我找了半天，找了半天看到个三，然后我赶紧按了黄旭，结果按了黄旭之后，发现原来是个三十，哈哈哈，双数，但是没办法，我已经按了，所以是个天意。我觉得是天意。如果黄旭能够战胜盛宇，那么黄旭进邓紫棋战队就是天意。究竟在黄旭？和盛宇的这场拳赛中，谁将会进入到下一轮？拭目以待。来，朋友们，我们首先欢迎的是蓝角拳手盛宇。盛宇在球场上具有能一挑五的名号，一旦出场。霸气十足，在拳击这项运动中，他依然拥有勇往直前的气势，并在初学之时就被教练称为“天赋型拳手”。在对战中从不胆怯，展现着优秀的直拳和灵活的脚步，在一挑一的拳台上，令人不得不期待盛宇的势如破竹。盛宇，接下来让我们欢迎的是红。脚拳手黄旭，黄旭，一位来自新疆的柔情铁汉，酷爱篮球运动的他，拥有极好的协调性以及强大的体能储备，强壮的身体给予他厚重的权力。从开始，他便决定全力以赴，集实力与努力于一身的。低调选手，让我们期待他的实力，期待他的表现。黄旭，来，走！气势上谁也不输，对 ，rapper 出身，就在机场炸起来。两位选手还需要一点时间来做他们的赛前准备。我们来介绍一下本场比赛
台财，王林。各位，用你们的掌声欢呼、尖叫，让他们提前进入到自己最好的状态吧。记住啊，不许打后脑。OK， 你打腰部以下。OK， 听我口令，保护好自己啊。嗯，握手。好。哎呀，又来了，同志们！又来了。护着你，我觉得会，我觉得会护着你，我好害怕呀，好害怕呀！好，第一回合开始。白色比赛服的黄旭，黑色比赛服盛宇，两位选手都有很好的运动细胞。我们看前手自旋，多低位的摇闪，哦，脚下的脚步动的比较多，盛宇。盛宇，盛宇很很强。前,前手自旋，再次离开。在拳击场上是非常容易展现拳手在性格里面最根深蒂固的那个概念的。我们可以看到，黄旭是一个强攻型的选手，这位选手在性格上是比较踏实。那么作为盛宇来讲，我们看在游走中移动，后手的劈拳啊，这个动作在拳击的比赛里边是非规则拳法。黄旭在移动中找寻着击打盛宇的机会。盛宇的后手拳在做着分散对手注意力的动作。盛宇的后手拳在做着分散对手注意力的动作。两位选手选择更多的是腰部的后仰，这个在拳击手并不是非常多见的。躲开了多次的进攻。哦，黄旭的后手拳命中盛宇。事儿啊，黄旭比盛宇更加的坚定。哇，黄旭的劲儿太大了。黄旭加油！盛宇的前手刺拳之后，还是把步伐选到了移动中。黄旭打了一段时间，紧张了以后往后退出，做了一点点的休整。盛宇现在前手拳的命中率虽然不错，但是没有重击。哦。黄旭选择了前手平勾拳的重击，但是命中率不高。哦，哇，哦，刚才的这两拳是被盛宇躲开了。两位选手在赛前的 battle 环节呢，也是互相给对方递出了很多激锋，但是在这种言语的碰撞上，我们也可以看到盛宇是一个思维非常清晰。反应很快的选手，他也选择了避其锋芒这样的一个风格。前手刺拳的移动，黄旭的后手拳再次抡上去。整场比赛就是 rapper 的一个特色，很 real。但是找不到合适的输出距离。黄旭是一个非常 tough 的 rapper， 我们看整场比赛从上来以后，很少后退，选择了全面压上。而盛宇在比赛中选择了外环绕，前手刺拳的控制，避其锋芒。第一回合两位选手命中对方的有效打击数并不多，所以第一回合最重要的对于裁判来讲，判定的是积极性。他们，我敢说是在所有比赛里边，闪躲闪的最好看的。他们两个有很多很多很精彩的闪躲，真的觉得哇，这都能闪过，节奏控的还不错啊，对，但是有一点抬头了，下巴收一点，对你打那种刺拳，看打，不要太，就是你晃的时候晃的太多了的话，重心不稳，容易挨他的拳，对你就稍微慢一点，节奏控前后就可以了，左右少一点。
，手气，对，什么感觉？自己什么感觉？晕晕着了，晕着了。你这么说，怕你。现在我们怎么做呢？尽量不要让他出来，明白吗？慢慢压着他，身边，或者是叫这个位置，不要让他出来。他这里不是一个档次。放在这。晕了。黄旭这个进攻其实是有压力的。对，因为压的打的都很重，节奏这局他赢了，但是他的那个空间距离把握的非常好，对对，每一下闪躲的那个节奏。现在现在盛宇的压力有点大，对盛宇，我看他有没有后面的一个后手的安排。第二回合就要开始了，两位选手第一回合真正接触的情况并不是很多。黄旭就是势大力沉，重剑无锋；而对于盛宇来讲，这场比赛选择的是剑走偏锋。盛宇开始选择了前手的基辅的摇闪，前手的基辅的摇闪，两个人互相换拳，再次前手刺拳。我盛宇的脚步非常快啊！就就一直在跑。我们看黄旭的后手重拳，我的天啊 ，Roundhouse 力量非常大。而盛宇针对对手选择了环绕步来躲开了对方的进攻运程。手抬高。黄旭压过去。好快，盛宇。对，对，反手。盛宇现在选择了用刺拳做诱骗以及掩掩饰这样的一个动作。其实他的刺拳并不是他的主要进攻方式。打果断一点，刺拳。再次刺拳击中了对手。打一打。他最重要的是需要黄旭不能压制到自己的身边。黄旭的刺拳其实做的并不多，而且没有出的非常充分。他更希望把自己的身位压到对方身边。进行一个全力的重拳打击。现在就是盛宇和黄旭的距离战，谁能把自己的距离控制在自己想要的地方？在中距离和中远距离是盛宇的距离，在中距离和中近距离则是黄旭的距离。黄旭往后退了，选择调整一下。第一回合双方的互击数并不多。哦。哦，滚肩的摆拳，双方互换。我们看到，黄旭并没有躲闪，在比赛中勇敢是一部分，但是在勇敢一定要保护自己的安全的前提下，双鱼的前手平勾拳命中。比赛敲了十秒的小木，还有十秒钟的时间。黄旭的后手摆拳，哦，铃声响起之前，黄旭的右手加左手的连击，这个是有效的。哇，好好啊，两个都好好啊，你怎么看出来两个是新学的呀？我看不出来。看不出来，看不出来。在第二回合的比赛里边，盛宇还是选择了自己最擅长，也是路线最短的直线拳，并且创造了不错的效果。而黄旭的摆拳的力量是非常好的，一旦能够压到对方的身边，这个摆拳很有可能为自己创造奇效。我觉得黄旭明显就是比较主动进攻的那一方，盛宇的步伐还是挺像魔鬼的步伐。<笑>黄旭应该会赢的，那个摆拳打得很。看到，黄旭其实，在拳馆一直练的就是摆拳，他专门就练摆拳，是吧？对。他移动很好，要左右。不是，要慢慢来，慢慢来。他移动，他也不会带加分。他越跑，他越越在输。对，明白吗？没问题。你慢慢就是，他往这边跑，你就前摆；往这边跑，后摆，就把他围一下。比如这边跑这个跑这个，一个摆拳，他就回来了。明白吗？前两个回合都差不多啊，第三个回合我们就要拼。OK， 对，记住一点，就把前手抬高一点，对，防他的后摆。前摆的话，他打的也还比较凶，但是你有刺拳控制，刺拳今天打的太少了，还要多一点。慢慢压，不要一下子冲过去，尽量不要让他走过去。你你就是他往这边走，你提前想好他往这边过来，对吧？刚才一个前摆打得非常好，就是堵他，堵他的路，明白吗？然后一二。
，第三个回合我们一定要打有效进攻，不要去想，对，果断一点。OK。对，有机会马上就打，马上就打。不光是躲，还有攻击的反击啊！有攻击是很漂亮的，但再加上反击的话就更完美了。他们两个特别像在舞台上 battle。对，他们的脚步就像跳交谊舞，你进我退，我退你进那种。到了第三回合，对于两位选手来讲，优劣势已经非常明显了。剩余的全更快，剩余的全更快，但是相对更轻，脚步很快。黄旭的拳很重，但是如何砸到对方的身上，其实现在是一个最重要的课题。剩余就是把斩刀切削劈，非常多的快速的组合，漂亮左手平勾拳。而黄旭就是霸王枪，一枪归一枪，重剑无锋。对于两位选手来说，如何到达自己擅长的距离，并且把自己的拳输出到对方的身上，其实才是最重要的。漂亮！我出拳！哎呀！在拼单击这件事情上，胜宇并不占优。组合拳快速的移动，脚步的外旋，其实是胜宇目前的制胜法宝。我们看他所有的脚步移动，全是往自己前手的外侧在走的。那对于黄旭来讲，但凡自己的脚步可以往自己的右侧跨半步，就可以切死对方的移动路线。没错，切死对方的移动路线，逼着对手出后手，才有机会输出自己的重击。而对于胜宇来讲，自己的前手拳只要还能保持在这个距离内，输出然后移动，保持这个简单而枯燥，但是很坚决的战术，他就可能能拿下这场比赛的胜利。对于两位选手讲，现在已经没有什么秘密可言了，而且时间也过得很快了。这场比赛两位选手的呼吸数并不高，所以。每一拳都是至关珍贵的。胜宇躲开了黄旭两次摆拳之后，打断了黄旭的气息，两次前手的刺拳，并且在最后还是躲开了黄旭的摆拳。两位选手，由于体能的下降，加上对于对手的忌惮和对自己战术执行的想法，目前是处在了一个对峙的状态。后手，击打到胸腹部有效，剩余一个前手拳有效。对于两位选手来讲，他们前三回合用的所有战术几乎一致。在本场比赛上，脚步更快的胜宇，呃，取得了更多距离上的主动性。但是，一旦黄旭找到了这个距离，后手的抡摆拳会在裁判的判定标准上设为有效、主动且是重击。这场比赛的三个回合，两位选手的互重数并不高。有请医疗监督来到拳台上为两位选手进行检查。来来来，没事啊，没事没事。哎，好，我我。怎么？我赢了吗？啊，我赢了吗？这个我是医务监督。来，我看一下，来，来，我看一下。没事了，没事吧？没有。好。一般打完三轮之后，我们会大概有一个判断谁赢谁输。可是这一轮打完，懵的。我问了一下其他的经理人，都说真的不知道谁赢谁输。就他们第一是很有默契，第二是属于那种，是我们看到过打的最冷静的一场
下面宣布比赛结果。哇，好紧张！我天，我都不敢看。一号裁判，二十八比二十九。二号裁判，二十九比二十八。啊！这是我们全台上应该第一次出现对仗比分。三号裁判，走。二十九比二十八，比赛结果，红脚争议性获胜，恭喜！这大概是在全力以赴的我们这个拳台上最灵动的一场拳赛。盛宇，你得到了一个荣耀，获得这个荣耀的女生的名字叫乃万。这个荣耀是全场奔跑速度最快的拳手。呀呀呀呀呀！真的，盛宇的反应速度超乎我的想象。他知道我一直想要靠近他，但是他的脚步和躲闪真的让我没法靠近。我觉得盛宇，作为这几个月我们都开始练拳击。他是脚步上的天才，猛如火，阿克苏之光。从小你的饮食结构就是比我们可能要更有利于拳击一点，我觉得。这一场是我们看过这么多场以来最有默契的一场。你们两个摆假动作都一起摆。对，盛宇还是谁先举的手机，然后他也。感觉在斗舞。盛宇他一直都是那种嘴硬型的选手，他明明有时候很努力，然后也练的很多，但是嘴上就是说啊，我就随便弄一弄啊，就那种。他私底下练了真的四十多堂课，到后期的时候，他真的就是自掏腰包把教练请到身边，你天天跟着我，陪着我练。啊，什么节目组不报销吗？哎，没有，哎，<笑>就是他，其实就是一个很努力的人，但是就嘴硬，他不说而已。包括他今天那个，他的手其实有一个旧伤，他没没有办法使劲儿，所以在盛宇的身上就很好的诠释了我们湖南人的一个精神：吃的苦，霸的蛮，耐的烦。C S C， 哟。我本来今天觉得回去睡个午觉可以，回去躺了四个小时，就是一闭上眼睛都待会怎么打，打完我要做什么动作，就是完全没有办法放松，压力很大。对我其实我都睡不着了，我觉得不得不承认就是有压力。但是我今天很高兴，第一次打拳击这种现场的氛围感给我感觉很不一样，很不一样，我很我我很开心。对，虽然今天我输了啊，我没有资格评判一些东西，我也觉得。就是有些比赛就是一顿暴抡，我们训练要把训练痕迹拿出来。我不想混乱，我输也不能混乱，不然的话我练了四十多节课，就没必要嘛，显得好像我上了一顿抡一样的。感谢我的教练，感谢我的团队。谢谢，谢谢，谢谢全力以赴节目组，加油 ，bro！ 谢谢。装袋搞起来，坚持住啊！啊，深到冲刺。我觉得渐渐的在冲破一些舒适区吧。这个节目不是匆匆了事的，你必须全力以赴，你必须得咬紧牙去。手抬高，对，漂亮，漂亮。剩余一个前手拳有效，击打到胸腹部有效，漂亮，移动中腰闪。当下的输赢也不见得就是真正的输赢，因为没有永远的赢和输。我就觉得尽力而为喽，全力以赴喽。黄旭，刚才在宣读比分说你赢了的时候，哇，子琪在那儿哭的呀。
水水姐，你选了我吗？对。哇！谢谢谢谢谢谢。你记得我说我这个这个直觉是祈祷起来的，我突然一下子觉得，就感觉好像，就感觉好像你的祈祷被听到了，然后突然有个礼物给你了。就是很感动。王晨毅突然，徐璐一句话都没说的时候，他说：“我要去他队伍。”他都哭成那样。孟晨一句话都没说，利路修说的要去他那儿。然后我一句话都没说，上天把黄旭给了我。那一瞬间就觉得上天没有赖下我，他给了我们每一个人都有一份突如其来的礼物。我让你看一下大家的比心值。看到了吧？只有邓紫棋把她的信心值投给你。哎，这跟我预想的完全相反。怎么讲？因为昨天孟晨和徐璐说一定会选我。哦、<笑>你会选我吗？当然。对。真的。嗯。<笑>刚刚宣布我获胜，我还在纠结，我想我到底去你队还是去你队？你一队已经有一个重量级了，那一队还没有。我脑海里只有这个，没想到只有紫棋姐选了我。我去问我说，如果我们三个都选你，你会选谁？他说，我的第一选择是孟晨。啪啪打脸。早上一来，徐璐就跟我讲，黄旭他的第一首选是我。这我，但是我选择那刻，我真把这句话给忘了。我想对黄旭说，我真的对不起你，我没有做到，辜负了你。首先，很谢谢子琪姐。我们一块儿共同度过过二零一九年的夏天。这一次我踏进这个舞台、踏进这个录录制厅的时候，我第一眼看到你，除了盛宇之外，是最亲切的那个人。其实从接到任务的那一天，我就开始训练。谁都受过伤，谁都痛过，但是我的教练告诉我不要说出去，因为你还没输。所以我觉得，谢谢你选我，不管我能不能赢，我能挺到第几轮。但是我相信，我在你的战队里，我每一轮的表现都不会让你失望。谢谢你！祝贺黄旭进入到邓紫棋战队，同时邓紫棋也成为了第一位拥有了五名选手的经理人。满员了！我收了两条这样的没问题，很厉害。掌声送给。邓紫棋战队，热血的比赛仍然在继续。有请西北战狼肖顺阳请肖顺阳来到前台。大家可能会觉得有点奇怪，应该是有两位选手，因为个人的原因，另外一位选手选择了退赛，所以本轮肖顺阳轮空晋级。你有一个选择，和你打，和我打。可以啊，跟邵刚老师打，但是我放弃。<笑>但是虽然轮空了，我们还是要多了解一下顺尧的名号叫西北战狼，什么意思？嗯，因为我是青海人，从小在西北长大，我觉得男人身上都应该有狼性的。我希望我在擂台上其实像狼一样，我觉得我要撕咬住我要我要咬住的猎物。接下来要进行战队选择了。邓紫棋战队，因为是五名选手，所以邓紫棋退出。来，徐璐。紫棋在最开始的时候就问过我会选择谁，我的选择就是你。我从头到尾没有犹豫过，确实我可以作证。对，然后我知道你因为今天没有打比赛，你会觉得不甘心，但我觉得可以把这股力量攒起来，下次在拳台上惊艳所有人，而且。我再拉个关系
？我是演员。啊，本行。也是演员、啊。还有一个重要的因素是说。我的战队现在确实有三个人，但他们有两个是同一个量级，我中量级和重量级没有，所以我非常需要你加入到我的战队。我不希望有缺失，我因为我跟瑶瑶认识很早，我们一起看着他长大，也没有看他长大，就是我们当时都还很小的时候一起拍过戏。就是我是他的第一女主角，他是我的第一男主角。对，真的吗？是，真的真的。是。来来来，这有素材，看。好。我们这家伙准备东西准备的可全了。完了，我也没想到故事会发生成这样啊！快快快快快，真真人，呃，就是一波回忆杀吧。这么多年过去了，然后看着他一步一步稳扎稳打走到现在，我就是真心的为他开心，然后祝福他。嗯，谢谢。好，都非常诚恳，是，告诉我们。你的选择。我现在的本职工作是演员，所以我还选择进入演员的战战队。来吧，徐璐，为肖顺尧披上徐璐战队的战袍。掌声送给肖顺尧、徐璐，加油，顺尧，加油！各位，截止到目前为止，已经有十二位选手成功的晋级下一轮。我相信，下一阶段会有更多的惊喜和。更多的感动，不要忘了，我们叫全力以赴的，我们下期再见。谢谢谢谢至此，战队集结战正式结束，共有十二名选手分别进入了三支战队。接下来进入第二赛段，金腰带资格争夺战。本赛段将分为四个量级进行四场比赛，每个量级的对决名单将由拥有一位该量级拳手的经理人进行决定，他将在拥有两名该量级拳手的战队中挑选一名最有信心战胜的对手进行对决，未被挑选的拳手将直接晋级总决赛。轻量级，拥有一名拳手的是孟晨你的队伍，嗯，利路修要和徐璐战队的张延奇打还是王晨毅打？他的想法是跟王晨毅。我们来看重量级，选择权在徐璐。所以我们三个这就那两个选手，我可以随便挑一个，挑谁都可以，对吗？挑谁都可以。挑林丹。下面我们要选的是重量级。他给我的呃回复是他想选黄旭。只有一个组别女子组出现的情况是，每个战队都只有一个女子组，由三名经理人抽签决定，由抽中战字的经理人挑选对战拳手，最终抽中战字的沈梦辰战队选择由李斯丹妮挑战孙睿。金腰带资格争夺战还将有三位冠军教练加盟三支战队，他们分别是张伟丽、熊朝中、张小平。
。冠军教练通过观看第一赛段各位选手的表现，根据抽签顺序选择将有加盟的战队。我喜欢沈梦辰的团队，邓紫棋的团队，剩下的就是我，徐律团队。之后，冠军教练还将对本战队选手进行针对性的专业训练。让我们一起期待选手们第二赛段的精彩表现。好，来，今天是三支全队之间的较量，现在都已经蓄势待发，让我们欢迎全力。力观陈小云，今天的对手不一样，就没有那么紧张。这个小孩，你不太会聊天啊？破天荒啊！利路修居然主动营业，这是不花钱就能够免费看到的内容吗？对，但是事情并不是我们想的那么顺利。陈毅受到很多的质疑，他没有放弃。最终有一天，他一定会站在专属于自己的舞台。我的票应该会给利路修。掌声有请，张杰。操控权，把你笑，别站在我对面。对手们都知道我的存在是一种危险。我把盒子里的游戏当作是一场历练，只想看看自己能否触碰到绝对极限。把的拍的不。哎呦！掌声欢迎武林高手向左。我是个非常敬重神的选手。你上过几节课？你为什么要来呢？回家吧。对，节目组也太狠了吧！为什么要给他请一个这么厉害的人？这个是真正的习武之人。我觉得，嗯，有点悬。王振宇，漂亮，后手重拳。好棒！哦，漂亮！一说出拳的密度非常高。王振宇，后手的击斧。右手的勾拳，看来李路修并不想把比赛拱手相让，让我们宣布最终的比赛结果。什么是功夫？功夫，功夫是要时间磨练出来哈喽，大家好，我是陈小云，我是黄旭，我是李思丹妮，我是王晨毅，我是向佐，我是肖顺尧，我是徐璐，我是赵磊，我是张春硕，张元奇，光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，帮助更多的贫困山区小朋友们学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄，跟我们一起，跟我一起，跟我一起，跟我一起帮助孩子们，帮助孩子们，帮助孩子们，帮助孩子们，帮助孩子，帮助孩子们，加入我们吧。绑好绷带，叫状态，随时准备好上台，速度要快，别懈怠。犹豫的人，登录独家社交媒体平台微博，搜索“全力以赴的我们”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐新浪综艺。百度搜索“全力以赴的我们”，观看更多精彩内容。打开微信搜一搜，搜索“全力以赴的我们”，看更多精彩内容。打开搜狗翻译 APP“ 全力以赴学英语”，上路大师，看手机评测如何全力以赴。来 Keep 体验拳皇联名课，出拳 KO 所有不服。上手机天猫搜索“全力以赴的我们”，赢取生气不播专属红包。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体：新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，指定回答社区：知乎。特别明显，微博运动、微博格斗、微博武术、微博体育、微博政务。全力以赴，你所谓独，见义而行，迈出了每一步，拳拳到肉，只前进绝不退后。除了自己，没人是我的对手。全力以赴。这世界很酷。